Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об удивительном, очень неожиданном, необычном человеке Менахиме Менделеш-Нерсоне, седьмом ребе любавических хасидов, человеке, которого тысячи людей считают мессией, святым существом. Что это значит? Об этом речь впереди. Пока что, конечно же, спасибо всем тем, кто помогает нам работать. Спасибо нашим патронам на Патреоне. Спасибо нашим спонсорам на Ютюбе. Ну, а сегодня отдельное спасибо Марку Глоцеру, который подарил нам эту замечательную идею записать урок о Рэбе и сделал возможным ее реализацию. Начнем издалека. В 1698 году в местечке Окопы, тогда это была Польша, Речь Посполитая, сегодня это Украина, вот в еврейском местечке Окопы родился мальчик, которого назвали Израиль бен Элезер, а всему миру потом он стал известен под именем Бал Шемтов, Бешт. Бал Шемтов значит... Ну, по-разному это переводят, скажем так, хозяин доброго имени, господин доброго имени. Но доброе имя – это, естественно, имя Бога. То есть это человек, которому известно имя Бога. Это какой-то очень необычный человек. И Баал Шемтов, безусловно, был необычным человеком. Он был мистиком, он был визионером. И он был основателем духовного течения в иудаизме, которое получило название хасидизм. Хасиды, значит, правоверные, благочестивые. Все разные хасидские направления восходят к Баалу Шемтову. Сразу можно сказать, вот странная вещь. 18 век – это век рациональный. Мы привыкли к тому, что это век просвещения. Это век, когда Вольтер пишет и своей язвительностью невероятной жалит католическую церковь и религиозный фанатизм. Это век, когда издается энциклопедия Дидроида Ламбера. Это век, когда торжествует разум. Такие привычные, понятные нам представления. И они, конечно, соответствуют действительности. Но кроме этого в XVIII веке было много чего другого. И поиски духовные, мистические были во всех религиях. Это знают католики, протестанты, православные. Такие же поиски происходили и в еврейской среде. Что значит мистицизм? Сегодня очень часто это слово употребляют ну, по такой советской традиции, когда ходили обругать что-то, сказать, что это темные суеверия, говорили, вот он, мистицизм. Что, конечно, абсолютно неправильно. Мистики пытаются, если так очень-очень-очень упростить, то мистики пытаются вступить в контакт с Богом не рациональным путем, не путем размышления, погружения в священные книги, хотя это для них тоже может быть очень важно, а прежде всего через некие иррациональные практики, через экстаз, через танец, музыку и многие другие вещи, которые могут показаться странными в обыденной жизни. И мистический опыт имеет тысячелетние корни. Те, кто поклонялись греческому богу Дионису и крутились в странной пляске, опьяняли себя вином, раздирали себе тело острыми палками, таким образом впадали в мистический экстаз и ощущали свое единство с Богом. Мусульманские суфии, которые кружатся в странном танце под такую завораживающую музыку, тоже таким образом впадали в экстаз. Христианские мистики, бесконечно, по много часов повторявшие слова «Господи помилуй», вот эту вот умную молитву, тоже таким образом выходили на некие новые уровни сознания. Этих примеров можно приводить очень много, они есть по всему миру. Они разные, с разными целями, с разными наполнениями. Но, в общем, это такая попытка почувствовать Бога, соединиться с Ним. Хасиды во всех направлениях, не только последователи Любавического Рэбе, о котором сегодня пойдет речь, но хасиды всех направлений тоже стремятся прежде всего вот к этому мистическому единению с Богом. 
один из величайших философов 20 века, Мартин Бубер, который, в общем, всю свою жизнь как раз думал о том, как человек вступает в контакт с Богом, как это происходит. И для него хасиды всегда были невероятно важны. Он много о них писал, он, правда, в разное время там, к ним подходил по-разному, но сейчас нас это не так должно волновать. Но вот он очень такую существенную мысль высказал, о том, что хасидизм – это один из возможных ответов на кризис, который переживает современный человек. Собственно, одна из работ Бубера, посвященная хасидам, так и называется «Хасидизм и современный человек». Хотя он как раз пишет в основном о хасидах XVIII века. Хасидизм ему современный не казался ему настолько существенным. Мы сейчас еще поговорим о том, что произошло в XX веке и какие революционные перемены произвел Минахим Мендельшнерсон, седьмой рэбе Любавический. Но пока что вот идея Бубера такова, что кризис с его точки зрения, главный кризис современного человека, современной культуры, заключается в том, что произошло резкое разделение мирской профанной сферы и религиозной. Можно считать это кризисом, а можно считать это, наоборот, достижением. Тут можно смотреть по-разному. Но то, что это произошло в современной культуре, и то, что этот процесс проявлялся очень ярко в XVIII веке, а дальше шел по нарастающей, тут, наверное, с этим спорить бессмысленно. С точки зрения Бубера, хасиды как раз стремились и стремятся преодолеть вот этот вот разрыв, это разделение. При этом он подчеркивает... Такую вещь, как можно преодолевать этот разрыв между профанным и священным? Можно пытаться вообще отойти от нашего мира и воспарить куда-то в мир священного. Ну, собственно говоря, так поступали очень многие мистики, которые медитировали, вообще забывали об окружающем их мире, уносились в какие-то высоты, недоступные простым смертным и так далее. Для Бобера очень важно то, что у хасидов происходят в какой-то мере противоположные действия. Наоборот, они не покидают наш мир, чтобы воспарить, а они священные приводят обратно на землю. Они пронизывают священным самые простые, обыденные действия. Вот для них вся жизнь наполнена божественным началом. Ну, это имеет свои, безусловно, и положительные, и отрицательные стороны. Опять же, на это можно смотреть по-разному и оценивать по-разному. Но таковы особенности хасидского мировоззрения, хасидской жизни, скажем так. И отношения с Богом у хасидов оказались очень необычными. Конечно, мистики были в иудаизме, как и в любой другой религии, они существовали всегда и в разные века. Но все-таки, вот если мы себе представим этот мир еврейских местечек в Польше или на территории Российской империи, на украинских землях, на белорусских землях, что здесь происходит? Конечно, самым уважаемым и почетным занятием считалось изучение Священного Писания. Изучение Торы, прежде всего, Пятикнижия Моисеева и всех связанных с этим книг, других библейских книг, Талмуда и так далее. И вот нет ничего лучше, чем читать священные книги, изучать их, вдумываться в них, сравнивать комментарии. Вот это прекрасное дело. И хасиды, начиная с того же Балшемтова и всех остальных его последователей, они тоже это делали и делают. Но главным для них было как раз другое, было пережить экстаз, почувствовать что-то. Поэтому так знамениты хасидские танцы, когда это не просто пляски какие-то, хотя это тоже может быть, но это могут быть такие священные танцы, когда они танцуют, держа в руках свиток Торы, свиток священного текста. Эти странные хасидские песнопения, причем, опять же, это могут быть просто песни. Не случайно в 20 веке хасидизм породил поющих раввинов, это совершенно естественно вышло из этих традиционных хасидских песнопений и даже хасидского рэпера. Иногда обращение, скажем, рэбе к верующим, оно тоже может превращаться в такое, ну, в песнопение с 
протяжными музыкальными фразами. И это не случайно, это не просто украшение богослужения. Это, опять же, попытки выйти в какое-то новое состояние. Существует такая очень страшная и в то же время, ну, наверное, это сейчас я ужасное слово скажу, но красивая история при всей ее трагичности о том, как в 1941 году, в 1941 году, когда фашисты захватили Прибалтику, то они подожгли в Риге синагогу, где находились хасидские ребе. И те, погибая, стали танцевать со свитками Торы, пока не сгорели в этом пламени. Таким образом, очевидно, в последний момент, но, ну, конечно, они считали, что они славят Бога таким образом, и опять же они достигали какого-то особого состояния духа. Другая вещь, тоже очень важная для всего хасидского движения, и которая очень важна для понимания того, что сделал седьмой Ребе, что сделал Минахем Мендель Шнерсон, это совершенно особое отношение хасидов к Ребе, к учителям и к загробному миру. Это разные вещи. Да, но они тесно связаны. Во-первых, Ребе, учитель. Учитель всегда в иудаизме пользовался и пользуется уважением. К нему приходят с вопросами о Боге, о толковании Библии или же совершенно бытовыми вопросами. Ну, все мы слышали истории вроде там «Убери козу с балкона», которая – это как бы анекдот. Но на самом деле любой самый мелкий вопрос – можно обратиться к Рэбе, и он решит. Ну, замечательно, он такой учитель, мудрец, все понятно. Но хасидские Рэбе не просто учителя. С точки зрения хасидов – это люди, обладающие какими-то удивительными способностями. Это то, что в 20 веке великий социолог и историк Макс Вебер назовет харизмой, какими-то особыми, чудодейственными качествами, которые люди приписывают своему лидеру. Хасидский Ребе, он не просто учитель, он еще и цадик, он святой. А про цадиков рассказывали самые удивительные истории о том, как они прозорливы, о том, как они могут предсказывать будущее, как они могут излечивать болезни, как они могут воскрешать из мертвых, как они могут подниматься душевно, духовно на небеса, общаться с Богом. То есть это люди, обладающие совершенно особыми способностями. И отношение к ним, естественно, совершенно особое. Вокруг... Ребе, каждая хасидская община создавала такое тесное единение. Ну, мы можем сказать, любой общине люди объединены, конечно. Но здесь это было ощущение такого родства. Причем родства именно в поклонении, в преклонении перед этим святым человеком. И опять же, если мы вспомним то, что я только что сказала про наблюдение Бубера, все то, что делает Ребе, не только как он молится, и не только то, что он говорит, но и как он ест, и как он одевается, и на кого он посмотрел, и что он сказал, и что он сделал. Вот это все для хасидов наполнено глубочайшим священным смыслом. Во время Второй мировой войны, когда очень многие хасидские Ребе, ну, не только хасидские, конечно, оказались на территориях, захваченных фашистами, и, соответственно, жизнь их была в опасности, то множество людей иногда даже жертвовало своей жизнью ради того, чтобы предоставить ему возможность выбраться куда-то, где фашисты его не достанут. Это не просто там, преданность человеку, это ощущение его невероятного значения. Но при чем тут загробный мир? А при том, что душа человеческая, ну, хасиды считают, что у человека две души. Одна – это искра Божия, вот это вот понятие искр божественных, рассеянных повсюду, она очень важна для них. Искра Божия есть в каждом человеке, а кроме того, в нем есть еще животная душа, которая как бы тянет его козлу. И вот, конечно же, все хасидские практики направлены на то, чтобы выявить, проявить в человеке вот это его божественное начало. А что происходит, когда человек умирает? 
По этому поводу много чего сказано и написано. И душа, раз это божественное начало, то она, конечно, бессмертна. И раз Ребе – это такое вот существо, обладающее некими сверхъестественными способностями, то он тоже и после смерти их сохранит. Хасиды не любят говорить о своих учителях, что они умерли. Они говорят, что Ребе ушел, что Ребе удалился. Об этом сегодня много будет речь, потому что седьмой Ребе, как верит огромное количество его последователей, остался с ними, несмотря на то, что он скончался в 1994 году. Вот это вот представление было еще в XIX веке, и в конце XVIII и в XIX, когда приходили, скажем, на могилы Ребе не просто чтобы помолиться, а чтобы поговорить с ними, чтобы попросить их о чем-то. А новый Ребе считался таким проводником, таким как бы посредником вот с теми, кто ушел. Одна из распространеннейших практик хасидизма – это написать просьбу, может быть, нынешнему Рэбе, которому могут ее вручить на бумажке, а может быть, покойному. Могилы шестого и седьмого любавических Рэбе, они оба похоронены в Нью-Йорке, они засыпаны буквально вот этими письмами от верующих, полагается написать это письмо, затем разорвать его. Но это тоже какая-то невероятно древняя практика, невероятно древнее представление. То, что идет в загробный мир, должно быть разорвано, сломано, и тогда оно попадает туда. Вот разрывают эти листочки, кладут на могилу, и предполагается, что они реагируют на эту просьбу. Ну, сегодня, казалось бы, Наш современный рациональный мир, однако рядом с могилами шестого и седьмого любавических Рэбе установлен компьютер. Всюду написано, что и факс тоже. Я не знаю, стоит ли там до сих пор факс. Может быть, и стоит, но компьютер-то, безусловно. И они получают в день по несколько сотен писем и просьб, которые потом им передаются, то есть вот кладутся на могилу, и предполагается, что они каким-то образом отвечают. Вот эти представления существовали еще в XIX веке. Это очень распространенное такое хасидское верование. Вот все эти странные, экстатические, мистические представления, иногда они могут показаться просто какими-то дикими суевериями, порожденными местечковой жизнью, вот этой вот мрачной, тяжелой жизнью в XIX веке, в черте оседлости. Ну, суевериями, которые должны быть преодолены. Но мы видим, что они сохраняются. Многие деятели культуры находили уже в этих вроде бы как темных суевериях источник вдохновения. Но много сказано и написано о том, как вдохновлялся хасидскими представлениями Марк Шагал. И тот странный, мистический, конечно, тоже, и такой удивительный мир, который мы видим на картинах Шагала, корни его во многом в хасидизме. В начале XX века такой еврейский писатель, ученый, драматург Семен Анский написал пьесу, которая называется «Дебук» или «Между двумя мирами». «Дебук» – это дух покойного. Анский очень много изучал легенды хасидов, Собирал их, публиковал, вот так же, кстати, как это делал Мартин Бубер, который тоже их пересказывал. И вот интересно, что Бубер печатал свои пересказы хасидских легенд, его потом обвиняли в том, что он добавлял какие-то вещи, которых там не было. А он говорил, что он настолько ощущал свою близость, свое родство с этими старыми Ребе, что он считал возможным что-то добавить. Вот Анский собирал, ну, Анский, конечно, по масштабу своему не бубер, но он собирал легенды предания хасидов и потом написал пьесу, в которой все крутится как раз вокруг духа, который не хочет уходить в другой мир. Потому что были мальчик и девочка, еще до рождения их, их родители договорились, что они будут обручены и потом вступят в брак. Но оказалось, что семья жениха слишком бедная, и про эту помолвку, так сказать, все забыли. И Лею, главную героиню, хотят выдать замуж за совершенно другого. И когда ее вот этот несостоявшийся жених узнает о том, что 
Ее выдают замуж, он умирает, но его дух не хочет уходить, и он вселяется в свою возлюбленную и не хочет покидать ее. И в конце концов она умирает, и их души воссоединяются после смерти. Эта пьеса станет выдающимся театральным событием XX века. В 1922 году Евгений Богатенович Вахтангов, уже умирающий, тяжело больной Вахтангов, поставит спектакль «Гадебук» в Еврейском театре Габима в Москве. Тогда этот театр находился в Москве, теперь он находится в Израиле. Вахтангов поставил спектакль, который шел потом много лет сначала в Москве, потом после отъезда всего театра он шел в Израиле, и он был показан по всему миру. И когда Вахтангов репетировал этот спектакль, то они очень много, скажем, пели с актерами хасидские песни для того, чтобы проникнуться вот этим представлением о мистическом родстве душ, о жизни души после смерти. Так что вот эти, так сказать, темные суеверия, они оказались невероятно важны для всей мировой культуры. Но вернемся к любовическим хасидам. Пока что речь шла о хасидах вообще. Ну, как я уже сказала, хасидских направлений и было очень много, и сегодня их очень много. Но в 1772 году один из последователей Балшемтова, которого звали Шнеур Залман, он жил на территории ну, нынешней Беларуси, в городе Ляды, вот Шнеур Залман из Ляд, он основал новую общину, которую назвал Хабад. И в иудаизме любят вообще сокращения, которые имеют тоже такой особый символический смысл. Вот слово Хабад, которое сегодня очень хорошо известно всему миру, оно составлено из трех еврейских слов, которые очень существенны, опять же, для хасидизма. Это хахма, бина и дат, то есть мудрость, понимание и знание. После смерти Шнеура Залмана следующий Ребе переехал в городок Любавичи. Ну, сегодня это маленькая деревушка под Смоленском. Евреев там, к сожалению, уже практически не осталось, потому что практически все жители Любавичи были уничтожены фашистами. И после того, как Ребе Довбер переехал в Любавичи, это направление так и называют Любавическими хасидами. При этом, сейчас мы увидим, что сто с лишним лет Ребе, возглавлявшие Любавичских хасидов, действительно жили в Любавичах. В 20 веке жизнь сложилась совершенно по-другому, но сам вот этот образ Любавичей как центра остался с ними. Пройдет много-много лет, уже в конце 20 века. Седьмой Ребе, Минахим Мендель Шнерсон, будет жить в Нью-Йорке, в Бруклине. Когда в Нью-Йорк приедет президент Израиля, который пригласит Ребе к себе, тот откажется прийти к нему и скажет, что он ходил на могилу своего предшественника, шестого Ребе, о котором сейчас тоже еще пойдет речь, посоветовался с ним, и тот ему сказал, мы не должны покидать Любавичи. Вот эта фраза звучит очень странно. Ну, когда она произносится в Нью-Йорке, где они, эти Любавичи? Он совсем в другом мире. Но в какой-то мере вот это вот духовные Любавичи остались с ним. И он, кстати, из вот этого центра Хасидского и от кладбища, где был похоронен шестой Ребе, где потом похоронят его, он старался вообще не удаляться. Вот это сохранились его Любавичи. Ну вот в течение всего XIX века один любавический ребы сменял другого, существовал хасидский двор, а надо сказать, что вот такие ребы, главы общин, они действительно воспринимались ну, практически как монархи, пусть маленького своего королевства, но управляющие своими подданными. И есть это совершенно такое вот часто очень употребляемое понятие хасидские дворы, династии хасидские, Хасидские, где Ребе управляет как государь, потом обычно ему наследует кто-то из его, ну, обычно из его сыновей. Если нет сыновей, то, может быть, кто-то из его родственников. И так вот это
эта вот династия передается. И Любавические Рэбе были все из семьи, или мы можем вполне сказать, из династии Шнейрсонов, и передавалось по наследству вот это руководство. Там бывали расколы, бывали ссоры. Но, в общем, в Любавичах сохранялся вот этот вот центр. А дальше времена стали меняться. Наступает конец XIX века. И пятый Любавический Рэбе Шалом Довбер оказывается в очень сложном положении. Но не только он. Что такое конец XIX века? Это, опять же, время развития. Науки, рационального мышления, светского образования, техники, рост городов, ну и так далее и тому подобное. Железные дороги, пароходы, потом там, телефоны, ну и все признаки современной цивилизации. Что происходит в это время, в этом удивительном и, конечно, уже сегодня ушедшем, трагически ушедшем мире еврейских местечек на территории России, Украины, Беларуси, Польши, той части, которая входила в Российскую империю, и других частей. Вот этот мир, который мы сегодня знаем по картинам Шагала, по книгам Башевиса Зингера и другим. Здесь вдруг возникают совершенно новые идеи. Ну, во-первых, есть молодое поколение, среди которых очень многие хотят вырваться из черты оседлости, вырваться из этого замкнутого узкого религиозного мира. Им там душно, им тесно. Огромное количество, ну, скажем, художников, тот же Шагал, поэтов, писателей, которые будут уезжать отсюда, порывать со своим прошлым. Кто-то полностью, ну, кто-то будет, как, опять же, тот же Шагал, может быть, находить вдохновение в своих корнях, но, во всяком случае, не жить по-прежнему становлением. То есть происходит такое обмерщение. Молодое поколение начинает хотеть жить совершенно другой жизнью, светской, открытой миру, незамкнутой. Это одна вещь, которая противоречит всему древнему укладу. С другой стороны, конец XIX века – это время приближения революции. Это время, когда молодые люди и девушки всех вероисповеданий, всех национальностей, очень многие из них уходят в революцию, порывая со старым миром. Но ну, российская история знает невероятное количество примеров этого, когда дворянские дети или какие-нибудь дети купеческие или дети священников уж тем более. И точно так же и в еврейском мире можно вспомнить и в Ямолочника Шалом Алейхима, как складывается судьба его дочек. Вот молодые люди уходят, и многие из них уходят в революцию. Ну, любимое занятие антисемитов уже в течение многих десятилетий – это подсчитывать, а сколько было евреев в тех или иных революционных организациях, а после революции сколько было евреев в НКВД, чтобы сделать из этого вывод, что вообще вся революция была сделана не русским народом, а, значит, это результат интриг евреев. Но это, конечно, сказал бы смешно, если бы это не было грустно, потому что, безусловно, в революцию уходили все. Другое дело, что представители угнетенных народов, конечно, у них очень силен был стимул. Тут с этим не поспоришь. Но те, кто уходили в революцию, естественно, тоже вот этот старый мир оставляли сзади. Многие из них, например, Лев Давыдович Бранштейн, который станет Троцким. Ну, мы говорили об этом в лекции о Троцком. Он, конечно, помнил, что он еврей. И, скажем, там считается, что когда Ленин предлагал ему, например, стать председателем Совнаркома, то он сказал, нет, это невозможно. Тогда все антисемиты на нас обрушатся. Но в то же время, в общем, конечно, все вот эти старые установления для него вообще ничего не значили. Он еврейский язык не знал. У него дома говорили сначала на суржике, потом у него, ему так исправили речь, он стал говорить на литературном русском языке. И таких тоже было много. С другой стороны, третье направление, тоже порывающее вот этими древними корнями, но идущее в совершенно другую сторону. Это сионизм, который тоже формируется как раз в конце XIX века. Начинается движение за возрождение государства Израиля, еще тогда не существовавшего. Начинается эмиграция евреев в Палестину. Казалось бы, это, ну, скажем, там для тех же хасидов должно быть или же. Эти люди не забывают о том, что они евреи. Но они не отказываются от своей евреи идентичности, но сионизм – движение светское, 
Кстати, движения очень тесно связаны с социализмом, особенно поначалу. Поэтому для религиозных евреев, вот для этих хасидских рэбэ, это тоже что-то чуждое, это неправильное. Вот одна из претензий, которые потом будут историки, да и просто люди предъявлять этим всем хасидским учителям, то, что они часто отговаривали своих последователей уезжать в Палестину, потому что государство Израиль может быть возрождено только, когда придет Мессия, только на религиозной основе, а не на светской. Они отговаривали своих последователей эмигрировать в Америку, потому что это светская страна, и там очень легко потерять все свои корни. Ну и в результате многие оставались и потом оказались жертвами фашистов. Хотя ясно, что в конце 19-го, начале 20 века никто этого предсказать еще не мог. И вот в этих условиях кажется, что хасидизм должен был бы исчезнуть. Вот действительно, как некое устаревшее совершенно учение. Где-то вот на рубеже 19-20 веков действительно такое ощущение, что хасиды теряют свои... Позиции. Молодежь все больше уходит вот, или в революцию, или в сионизм, или просто в светскую большую жизнь, эмиграция в Америку, или просто уход в большие города. Нет основания для того, чтобы сохранились эти древние мистические представления. Но они сохраняются. И на фоне бурной истории России первых десятилетий XX века кажется, что все кончится. Погромы, начало 20 века, бурные события революции 1905 года, начинается Первая мировая война, которая, кстати, очень сильно ударила по всему этому еврейскому миру, потому что идет наступление немцев, которые захватывают как раз те места, где велика доля еврейского населения. Кстати, в 1915 году, как раз во время немецкого наступления и во время страшных поражений русской армии, рядом с линией фронта происходили жуткие еврейские погромы, и командование российское осознанно депортировало евреев из полосы военных действий, считая, что они могут сотрудничать с врагами. Хотя, естественно, ничего этого такого не было. И что интересно, что хасиды как раз в 1915 году, когда шло это мощное наступление, то Шалом Довбер, тогдашний ребе хасидский, бежал со своим двором из Любавичей в Ростов-на-Дону, где евреев было намного меньше, еврейская жизнь была совершенно другой, куда менее развитой, потому что он не хотел оказаться на территориях, занятых немцами. И это может показаться очень странным, потому что в Германии у евреев было куда больше прав, чем в Российской империи. Но немецкие евреи были куда больше ассимилированы, они были куда более светскими, они забыли старые обычаи. И вот для Любавического рэбе лучше было оставаться в Российской империи под угнетение, чем оказаться во власти немецкого императора, там, где, может быть, прав больше, но зато сильнее идет ассимиляция. Любавический двор уходит в Ростов-на-Дону, хотя он остается Любавическим рэпе. Но дальше происходит революция, гражданская война, и начинаются страшные, жуткие годы, когда всем, конечно, тяжело, всем религиозным людям тяжело, всех вероисповеданий. Евреям и в Ростове-на-Дону, и на украинских землях, конечно, особенно где гражданская война идет с жуткой жестокостью, приходится совсем тяжко, потому что здесь погромы, здесь самые разные власти, в основном, конечно, проникнуты антисемитизмом, и положение ужасающее. Побеждают большевики. В какой-то момент даже кажется, что, ну, может быть, ну, теперь будет спокойствие, будем жить спокойно. Мы знаем, что это не так. Большевики начинают сразу борьбу со всеми религиями, и создается такая часть партийной организации под названием Ев-секция, еврейская секция. Интересно, что возглавлял ее революционер по имени Семен Диманштейн, который сам был выходцем из хасидов, он учился в Любавической ешиве, в главном образовательном учреждении, но порвал совершенно со всеми этими корнями. И дальше, с 2018 -го года, он активнейшим образом занимался тем, что искоренял все 
религиозные организации еврейские. Он закрывал синагоги, закрывал ешивы, ну и, естественно, старался еврейский пролетариат призвать к новой жизни. В этой ситуации Любавический Рэбе, сначала пятый Любавический Рэбе, Шалом Довбер, потом, после его смерти в 2020 году, его сын Йосеф Ицхок, шестой Рэбе, они должны как-то выживать. И вот дальше начинается очень интересная история. Интересная с человеческой точки зрения и с исторической. Опять, вот кажется, что конец. Все. Йосеф Ицхок, Ицхак, как разные произношения. Был с молодости помощником своего отца. Он с ним вместе много очень занимался делами общины, он преподавал, он собирал книги. Библиотека Любавических Рэбе к этому моменту содержала ценнейшие манускрипты, и в ней было много тысяч томов. Часть этой библиотеки, как мы знаем, будет национализирована советским правительством, ну и, в общем, какую-то часть удалось потом получить назад, а довольно большое количество хасидских книг и манускриптов все еще хранится в Российской государственной библиотеке, и, несмотря на решение даже суда, так и не была выдана хасидам, что, на мой взгляд, очень странно и несправедливо. И никакие разговоры о культурном наследии, как мне кажется, не могут помешать возвращению книг священных для той общины, которая ими владела. Но это особый разговор. Что делает Ясеф Ицхак? Он борется, ожесточенно борется за сохранение хасидских общин за сохранение образования хасидского. Он создает учебные заведения Тишивы, во многих случаях подпольно, на территории Советской России. Довольно быстро, в течение 20-х годов, его начинают на Западе, и не только на Западе, кстати, во многом и в Советском Союзе, его начинают воспринимать как такого главного представителя не только хасидов и не только любавических хасидов, а, может быть, вообще вот всех религиозных евреев. И, в частности, это означает следующее, что созданная в Америке благотворительная организация Joint, которая была создана для поддержки ну, сначала просто еврейских беженцев, тех, кто пострадал во время Первой мировой войны, потом вообще для поддержки евреев, находящихся в тяжелом положении. Вот Джойнт очень большие суммы денег передает Любавическому Рэбе, а тот распределяет его между хасидскими общинами и не только. И таким образом он действительно становится очень важной фигурой не только в духовном смысле, это тоже, потому что он ученый, он изучает древние книги, он духовный вождь хасидов, но он еще и такая вот фигура, поддерживающая всех. И, конечно, это привлекает к нему внимание властей неблагоприятное. Вот такая ситуация в 20-е годы. И вот здесь... Наконец, мы доходим до появления главного героя нашего сегодняшнего разговора, Минахима Менделя Шнерсона, который был родственником шестого Рэбби. Вот тут начинается совсем странная и удивительная история. Когда рассказывают о выдающемся человеке, о любом, поэт, военачальник, там, кто угодно, то всегда в его детстве ищут какие-то признаки его будущего величия. Он, конечно, с детства уже там, не знаю, писал стихи или как-то особенно реагировал на музыку, или мечтал о том, как он будет руководить государством. Что-нибудь в этом роде. Но понятно, что, наверное, какие-то основания для этого есть. Хотя очень часто великие люди в молодость очень трудно это предсказать. Это сегодня мы можем это сказать задним числом. Кто знал, что из бедного дворянина, офицера, учившегося в военном училище, вырастет потом Наполеон? Да никто, конечно, не знал, и предсказать это было невозможно. Кто знал, что из мальчика, учившегося в царскосельском лицее, пусть даже там прочитавшего Державину свое стихотворение, 
стихотворение вырастет Пушкин. Это сегодня мы пристально следим за каждым. Вот с Бенахимом Менделем Шнейрсоном происходит что-то в этом роде. Естественно, сегодня, когда его имя окружено поклонением и молитвенным восторгом, то сегодня все его детство, молодость окружено тоже множеством историй о том, как он был религиозен, о том, какие были у него исключительные достижения в учебе и много всего другого. И понятно, почему это возникает. Но мне это кажется, вот как историку, как человеку, который смотрит на это все со светской точки зрения, мне это кажется куда интересней то развитие этой личности, которое проследили историки, вот пытающиеся этот весь налет э, священных рассказов, таких каких-то, может быть, немного фантастических, пытающихся этот налет убрать. И тогда получается невероятная история развития человека, прошедшего очень разные этапы в своей жизни и невероятно изменившегося. И если мы смотрим на эту историю на фоне истории XX века, вот мы понимаем, что мир делает с человеком, как он его меняет, как он одни какие-то его черты выводит на поверхность, а другие убирает. Ну что я имею в виду? Минахим Мендельш Нирсон родился в 1902 году в городе Николаеве. Отец его был раввином, был религиозным человеком, но никакой особой вот, фанатической религиозности здесь не было. Мало того, через несколько лет семья переезжает в Екатеринослав. А это большой город, здесь много евреев, здесь большая еврейская жизнь, но в то же время здесь люди очень открыты разным веяниям. Например, такая интересная вещь. Левиц Хакшнирсон, отец, не отправил своих сыновей учиться в Любавическую Ешиву, хотя он вполне мог это сделать. Но они получили религиозное образование, но при этом он нанял им, ну, как мы сегодня сказали, репетитора, такого учителя, который обучал их математике. Вот для Минахима Менделя это была главная наука, которую, судя по всему, он всю свою жизнь обожал. Уже через много-много лет, когда он будет седьмым рэбе, когда он будет окружен молитвенным поклонением, и сотни людей будут жаждать получить его аудиенцию, и аудиенция эта могла длиться там пару минут, потому что еще многие хотели этого. Если он видел человека, связанного с математикой или с техникой, он обо всем забывал, начинал с ним разговаривать. Есть воспоминания одного молодого человека, который так вот в Америке пришел к нему за благословением, и тот говорит, а где вы работаете? Я работаю в IBM. И он все забыл, там ему помощники намекают, что люди ждут, а он его расспрашивает. Это для него было невероятно интересно. Это было заложено еще в молодости, в Екатеринославе, когда его учили математике, учили языкам, иностранным истории, самым разным таким светским наукам. Учитель, который учил мальчиков Шнерсонов, будет будущим активным сионистом и совершенно светским человеком. И, наверное, он вот эти мысли вложил в их голову. Брат Минахима Менделя станет, может быть, кстати, под влиянием учителя или под влиянием общей обстановки. Он станет революционером, он будет троцкистом. Потом, к счастью, ему удастся покинуть Россию, Советский Союз уже, поэтому он не будет уничтожен, как все сторонники Троцкого. И дальше он станет сионистом, он уедет в Палестину, будет жить там, а умрет он вообще в городе Ливерпуле. Вот такая странная, удивительная будет судьба. Вполне можно было подумать, что другой брат Минахим Мендель пойдет примерно по такому же пути. То есть он умеренно религиозен, ему очень нравится математика, вообще технические науки. У него достаточно такое широкое светское образование. Конечно, его отец передает ему свои религиозные знания, но вот такого систематического знания религиозного он не получает. И это особенно удивительно, потому что во второй половине своей жизни он будет всех поражать своей эрудицией и знанием священных текстов и их понимания. Но к этому вопросу мы еще вернемся. Пока кажется, что он пойдет по таким вот обычным траекториям для еврейского молодого человека этого времени. В 26-м году он уезжает из Екатеринослава в Ленинград. Там, в Ленинграде, с 1924 -го года находится двор. Там живет шестой Любавический Рэбе, Есеф Ицхок, 
родственник Менахима Менделя, и он будет жить у него на квартире. Вот здесь шестой Рэбе и будущий седьмой Рэбе, его преемник, впервые вступает. Ну, до этого, кажется, они, может быть, виделись, но непонятно. Но они вот здесь вот впервые уже вступают в такой тесный контакт. И, конечно, хасидская традиция говорит, что уже в этот момент он становится его ближайшим помощником, а вскоре он станет его зятем. Но все не так просто. У шестого Рэбе было... Три дочки, старшая из которых Хана, очевидно, самая такая религиозная и приверженная традициям из них. Она замужем за одним из ближайших помощников Ребе, за Шмарьяху Гурари. И они вот очень важную роль играют при дворе шестого Ребе. Здесь все понятно. А две младших дочки, Муся, или мушка, будущая жена Минахима Менделя, и Шейна, Соня. Они уже такие куда более раскованные девушки. Они, например, что совершенно неожиданно для хасидских дочек, тем более для дочек Рэбе, они отказались от браков, которые им хотели организовать родители, от этих договорных браков. И каждая из них выбрала себе жениха по сердцу, по любви. Интересно, что отец не возражал. Мы знаем, что Муся любила театр, искусство, что она предпочитала говорить по-русски, и даже уже потом в Америке ей будет легче говорить по-русски. Это уже какая-то совершенно другая жизнь. И очень тоже характерная вещь, что ну, в какой-то момент они начинают сближаться с Минахами Менделем, у них возникают чувства, но поженятся они только в 28-м году. И это тоже не принято было в хасидских семьях так долго ухаживать. А никакой помолвки, кстати, не было. Помолвка будет всего за несколько дней до их свадьбы. Но пока они живут в Ленинграде, у них уже явно какие-то чувства возникают. 14 июня 27 -го года в ленинградскую квартиру 6-го Рэбе приходят представители НКВД. Его уже задерживали несколько раз, отпускали, но теперь как-то дело очень серьезно. Происходит обыск, это 27-й год, это уже время, ну, по сравнению, может быть, с 30-ми годами еще вегетарианское, но вообще-то ситуация все больше и больше ужесточается в стране. И никто не знает, вот сейчас его заберут, вернется ли он. Шестой Рэбе думает, что он, может быть, идет на смерть, и многие из его окружения так считают, его мать кричит, рыдает, что вы делаете с моим сыном. Очень тоже вот интересно, среди тех, кто пришел его обыскивать, было несколько, опять же, бывших хасидов. Один из них, когда его уже забирали, он, естественно, взял с собой в тюрьму свои религиозные принадлежности, и он сказал, давайте я их вам понесу. Вот мой дед в Любавичах носил их для вашего деда, а я понесу для вас. Ну, так как-то издевательски. Но, значит, Рэба, естественно, отказался и сам пошел в тюрьму со своими вещами. И в этот момент родные дома присутствуют при этом обыске, а Минахима Менделя и Муси дома нет. И это тоже удивительная вещь. Они где-то гуляли. Что вообще для хасидской пары, что они гуляют без сопровождения, это очень необычно. Может быть, они были в театре или в гостях, непонятно. Июнь, белые ночи. И они поздно очень приходят домой, что тоже совершенно непривычно. И они видят, что горит свет в окнах. И Муся говорит, дело плохо. То есть, понятно, они ждали уже этого. И она его оставляет на улице и поднимается наверх. И видит, что обыск. И тогда она подходит к окну и открывает его. Вроде бы, как душно. И таким образом подает ему знак. И Минахим Мендель побежал к помощнику шестого Рэбе, к Хайму Либерману, и предупредил его. И тот начал быстро уничтожать какие-то документы, очевидно, связанные с подпольными школами, которые они создавали, с деньгами, которые через них шли. И многое успел. До того, как самого Либермана арестовали, он многое успел уничтожить. Шестого Рэбе арестовывают. Очень жестко уже его допрашивают, бьют, 
как-то там пытаются глумиться над ним, но при этом за него заступается огромное количество разных людей и в России, и за границей, потому что он уже очень крупная фигура. Екатерина Пешкова, первая жена Горького, которая очень многим помогала политзаключенным, она за него заступается, и хотя... Его сначала приговаривают к смертной казни, но затем вот на волне этой всеобщей защиты его выпускают, его на короткое время отправляют в ссылку в Кострому, потом он возвращается в Ленинград, и дальше тоже под давлением международным ему и его окружению, его родным и вот этому его двору им разрешают уехать в Латвию которая в тот момент еще независима. Минахи Мендель уезжает с ними. Правда, он едет отдельно, чуть позже. Он поехал проститься со своими родителями. Отца он больше никогда не увидит, они будут переписываться долго. В 1939 году отца арестуют, потом сошлют в Алмату, куда уедет и мать за ним. Это, в общем, спасет им жизнь, как ни странно, потому что они не окажутся на оккупированных территориях. И там в Алмате отец и умрет. А мать удивительным совершенно для меня образом, не могу понять, как это могло произойти, но в 1947 году хасидским общинам удалось, в 1947-м при Сталине, они ее переправили за границу, и она добралась до Парижа, откуда он уже ее забрал и увез в Америку. Но опять же, это будет намного позже. Он прощается с родными. А что интересно, что Йосеф Ицхок, шестой ребе, он тоже простился со своим отцом, со своим покойным отцом. Он съездил на его могилу и поговорил с ним. У него сердце было не на месте. Как он может уехать, оставив все эти хасидские организации в России? Но вот он посоветовался с отцом, получил ответ на могиле, что можно руководить ими из Риги, и он уезжает в Ригу. И дальше он будет пытаться из Риги как-то продолжать переправлять деньги от джойнта, переправлять книги, указания. Но, конечно, это с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Минаки Мендель переезжает тоже в Ригу. И вот здесь опять удивительная история. Сохранились его дневники этого времени. И они, конечно, многое открывают, и я думаю, что еще много об этом будет написано и уже написано. То есть, с одной стороны, он находится в самом центре хасидской жизни, любавической жизни. Он при дворе Любавического Рэбе. Очевидно, уже в этот момент, хотя помолвки официальной нет, но очевидно уже понятно, что он собирается жениться на дочери Рэбе. Во всяком случае, он еще не жених, но Рэбе уже оплачивает его учебу. А учеба очень странная, потому что вот здесь какая-то такая странная двойственность его жизни, которая потом скажется на всем, потому что он не хочет получать религиозное образование. Он мечтает быть инженером. Он отправляется в Берлин. Ему очень трудно там учиться, потому что у него нет никаких документов. Там он не закончил гимназию в России, но он проходил вот этот гимназический курс со своим учителем, но у него нет аттестата, ничего такого. Поэтому в основном он учится как вольнослушатель в университете даже, в том, что потом будет называться университетом Гумбольта, в разных технических вузах, как мы все время сказали. А одновременно он все время приезжает в Ригу. И вот видна такая вещь, что он в Риге очень подробно записывает все, что делает Рэбе, все, что он ему рассказывает о каких-то хасидских установлениях, все, что он ему рассказывает о предыдущих Рэбе, это все в его дневниках сохранилось. А потом он возвращается в Берлин, где он живет, ну, соблюдая какие-то правила религиозные, ну, в общем, он живет в светской среде. Что такое Берлин конца 20-х годов? Это совершенно космополитичный, светский город, где люди всех вероисповеданий, всех культур, языков. И он, конечно, в это тоже окунается. Как бы существует версия, что он в Берлине, а потом в Париже, куда он переедет, выполняет поручения Рэбе. Поддерживает каких-то хасидов, собирает книги, находит рукописи. Ну, он что-то делал. Но все-таки, судя по всему, главное здесь, что он учится. И вот это вот такое странное раздвоение между его стремлением к совершенно светской жизни. Есть его фотографии в молодости, но у него, там, скажем, что очень важно для религиозного еврея, особенно для хасида, у него, конечно, есть борода. Но она такая 
подстриженная, аккуратненькая. Она вполне может быть и у обычного светского человека. У него, конечно, покрытая голова, но, естественно, это просто шляпа, не более того. Он, конечно, одет в обычную европейскую одежду. В 28 году он женится на Хае Мусе, дочери Ребе. Огромную свадьбу играют в Варшаве, потому что Ребе в этот момент думает о том, чтобы перенести центр своей деятельности в Варшаву. Польша, конечно, была уже в тот момент очень сильно антисемитской страной, но здесь было очень большое еврейское население. Многие, скажем, бежавшие из Советского Союза сюда приходили. И он здесь создает такую крупную очень ешиву любавическую. Это становится центром обучения. И постепенно он перенесет всю свою деятельность сюда. Вот здесь отмечается свадьба. При этом сначала молодые появляются в традиционной еврейской одежде, а потом очень быстро Минахим Мендель уже в процессе свадьбы он э, уходит и переодевается в такую куда более светскую одежду. И дальше они вдвоем с женой снова уезжают в Берлин, где она тоже учится, изучает историю. Причем, судя по всему, ее стремление к светской жизни было даже сильнее, чем у него. А ее сестра Соня которая тоже вскоре выйдет замуж, вот эта пара будет уж совсем светской. Они тоже будут жаждать учиться и жаждать жить совершенно другой жизнью. Ну, понятно, что отец был не очень доволен. Но очень интересно, что он разрешил дочкам эти браки, что он поддерживал их и своих детьев. Хотя вот ходили слухи, что где-то там за закрытыми дверями у них были очень жесткие объяснения, до скандалов, и он там, наверное, с некоторым намеком, скажем, прислал своему зятю Минахиму Менделю текст для комментария о том, как должна выглядеть борода у религиозного еврея, очевидно, в надежде, что он начнет отращивать длинную бороду, как положено Хасиду, но в тот момент это совершенно никак не повлияло. Они некоторое время учатся в Берлине, но это начало 30-х годов. Фашисты все сильнее, Гитлер приходит к власти, понятно, что им тут уже делать совершенно нечего. И в 1933 году Минахим Мендель с Муси переезжают в Париж, потом к ним приезжает вот эта вторая пара, сестра Мусина со своим мужем. И оба молодых человека начинают уже в Париже учиться на инженеров. Это им очень непросто дается. Ну, в частности, потому что они пытаются как-то соблюдать религиозные установления. В частности, вот есть информация об их учебе. Сначала никак не могут понять преподаватели. Они в середине дня, в пятницу, все время без разрешения уходят. Ну, получается, что они прогуливают уроки. А они уходят, чтобы начать отмечать субботу. Ну, потом там договорились, им разрешили уходить. Потом сначала там хотели какие-то наказания на них обрушить. Но дальше они учатся. Это, оказывается, очень нелегко. То есть с математикой у Минахима Менделя все было очень хорошо, но надо было какие-то технические дисциплины изучать, и здесь было все хуже. И он все-таки получил в 1938 году диплом, хотя вот второй зять шестого Рэба диплома не получил, и это будет иметь трагические для него последствия, потому что вот эта пара, Соня со своим мужем, они вернутся в Польшу, поскольку он не получил диплом, и в результате они погибнут во время Холокоста. А Минахим Мендельф Муси остаются во Франции. Он всеми силами пытается найти себе работу инженера, даже какую-то находит, но, в общем, не очень это у него получается. И вот здесь тоже в эти годы, 30-е, видна такая странная раздвоенность его жизни. Они живут в Париже, 30-е годы. Причем они живут прямо вот в самых таких знаменитых районах, там около Монпарнаса, где э, художники, писатели, где все эти кафе, прям вот рядом с теми местами, где они снимают квартиру, кафе, где сидят за столиками, все самые вот эти вот великие люди французского и всего мирового авангарда. И это очень интересный вопрос. Вообще, они как-то вот замечали друг друга или нет? Скромный студент, пытающийся стать инженером, он как-то общался с этими всеми людьми? Кстати, среди них было много выходцев из России и много евреев выходцев из России. Непонятно, но очень интересно. И им очень нравится эта жизнь. 
Муся потом будет говорить, что это были счастливейшие годы ее жизни. Одновременно с этим на все еврейские праздники они приезжают в Ригу, и здесь он погружается в какую-то совершенно другую жизнь. И это не искусственная ситуация. Это не так, что ну теперь поехали к родителям и будем делать вид, что мы разделяем все их ценности. Нет. Он и в Париже, ему нравится вот эта жизнь, и ему ужасно хочется быть инженером. Но он приезжает в Ригу, и здесь ему интересно. И он полон преклонения перед своим тестем. И он записывает за ним, и он все больше помогает ему, и он работает с книгами. И, очевидно, здесь вот начинается как раз его глубочайшее образование, хотя понятно, что он получает его урывками. Где-то он поговорил с тестем, где-то отец ему что-то написал в письме. Но пока это вот так. Он получается вот таким каким-то странным, раздвоенным человеком. И непонятно, как бы сложилась его жизнь, и какая бы из этих половинок победила, религиозная или светская, так условно говоря, если бы не началась Вторая мировая война. Шестой Рэбе находится в этот момент под Варшавой, вот как раз в этой Ешиве, где обучалось очень много молодых любавических хасидов. Начинается война, немцы наступают на Польшу, бомбежки, ужас, кошмар, всеобщая растерянность, что делать? Ясеф Ицхак, к нему приходят его студенты и спрашивают, как нам быть? Там было несколько человек с американским паспортом. Он сказал им, постарайтесь добраться до Риги и, если сможете, уезжайте в Америку. И они уезжают. Очень такая странная, интересная деталь что они едут, и с ними едет один из ближайших тоже к Рэбе людей, такой его представитель в Америке, Исраиль Якобсон. На этом же корабле, на котором они уже едут в Америку, едет американский посол в Британии Джозеф Кеннеди, который вообще-то был порядочным антисемитом, хотя у него много было деловых связей с евреями, но вообще евреев не любил. И он считал, что Америка не должна воевать против Гитлера. И когда они пытаются, вот эти вот еврейские студенты, они пытаются на корабле отмечать еврейские праздники, то он пожаловался и сказал, что ему это мешает, и возмутился. Ну и вот есть легенда, что этот рэп Якобсон проклял Кеннеди и его все мужское потомство. Ну и как пишет автор одной из книг о хасидах, что судя по тому, что у Джозефа Кеннеди один сын погиб на войне, второй стал президентом, но его убили. Третий хотел стать президентом, его тоже убили. То, может быть, это проклятие и сработало. Комментировать не буду. А что происходит в Польше и во Франции? Ну, Франция пока что там, где Минахим Мендель женой, Франция пока что в без... более или менее в безопасности. Как мы знаем, через несколько дней после нападения Гитлера на Польшу Франция и Англия объявили Германии войну, но война практически не ведется. В Варшаве, в Польше творится ад. Шестой Рэбе уже пожилой человек, у него очень большой излишний вес, он очень много курит, и у него рассеянный склероз. Он еле передвигается. Его убеждают, что он должен бежать. Он отказывается, он не хочет сначала, он не хочет покидать своих людей. Дальше его все-таки перевозят в Варшаву. А в Варшаве тоже, вот сентябрь в Варшаве, это что-то жуткое совершенно. Это бесконечные бомбежки, это трупы на улицах, это разрушенные дома, это просто ад абсолютный. И здесь они вынуждены под бомбежками перебегать из одного квартала в другой, прятаться в одном доме, в другом. Он не может бежать. Помимо всей его семьи, с ним его мать, которая на инвалидной коляске. Вот их перетаскивают, и его, и ее. И, конечно, уровень вот этой вот преданности ему людей огромный. Он еще всеми силами спасает священные книги, которые с ним. И при этом, вот тоже очень важно для понимания того, что будет дальше. Конечно, уже в этот момент он пытается понять, а что это, почему такое происходит. Вот жители Варшавы, многие потом предъявляли претензии религиозным евреям, что многие из них, вот в частности хасиды, они не пошли оборонять Варшаву в последние дни уже. Они молились, и вот мол, струсили. Но на самом деле они, конечно, считали, что этих молитва – это как раз и есть оборона. Что вот если они сейчас, даже в этих условиях, будут соблюдать все ритуалы, все совершать все обряды, то тогда Бог заступится за них. Мы знаем, увы, что этого не произошло. Но при этом такая страшная, конечно, и в то же время какая-то величественная картина, потому что вот эти вот сентябрьские недели, когда фашисты уже рвались к Варшаве, 
это время еврейских праздников. И шестой рыбы настоял на том, что сначала они по всем правилам отмечали еврейский Новый год, а потом наступил Йом-Кипур, судный день, самый страшный день в году для религиозных евреев. День, когда считается, что Бог выносит приговор, скажем так, записывает твою судьбу. Можно себе представить, как в полуразрушенном городе под бомбежками они молятся в Йом-Кипур. Это, конечно, невероятная такая картина. Дальше все-таки его убеждают, что ну, даже не только для его спасения, хотя это тоже, но и для спасения вот общины в целом он должен покинуть Польшу. Но в этот момент это сделать уже невозможно, потому что Польша оккупирована, вырваться уже практически нельзя. Причем очень быстро. Конечно, фашисты ставили свои задачи уничтожить всех евреев, но они прежде всего, конечно, сконцентрировались на религиозных евреях, просто потому что их легче было по их внешнему виду вычленить, найти. И начинаются издевательства, мучения, убийства, весь ужас, связанный с Холокостом. И дальше происходит невероятная, совершенно просто детективная история, Потому что в Америке представители еврейских общин начинают давить на госдепартамент, на администрацию президента и просят спасти вот этого духовного лидера еврейского народа. И дальше разворачивается история поразительная, в которой принимает участие множество чиновников американских. А это 39-й год. Америка еще не в войне, Америка еще нейтральная. И поэтому они получают возможность связаться с людьми в Германии, как ни странно. И это тоже само по себе удивительно. Потому что в Германии среди высокопоставленных немецких чиновников, которые, конечно, были членами нацистской партии, все, что полагается, были те, кто как минимум не одобряли все эти зверства, которые совершались. Или же просто были те, которые считали, что надо любыми способами заигрывать с Америкой, чтобы она не вступила в войну и осталась нейтральной. И они сумели связаться. Это все разыскано учеными, разобрано подробно, как связались с разными представителями немецкой разведки. И, очевидно, адмирал Канарис, тоже такая очень интересная, противоречивая личность, которая, в конце концов, будет уничтожен Гитлером уже в самом конце войны. Вот адмирал Канарис поручил своим людям на Найти Любавического Рэбе, то есть эта ситуация какая-то невозможная, фантастическая. Его нашли вместе с его окружением, с его старшей дочерью, зятем и внуком, с его помощниками. К сожалению, третья дочь и зять, они сначала не хотели покидать родителей его тяжело больных, думали, а когда уже надумали, то это оказалось невозможным, и они погибнут. Но вот самого Рэбе и его родных и близких вывозят в Латвию, оттуда в Швецию, оттуда в Америку. При этом он пытается добиться того, чтобы остальных его близких тоже спасли. А Минах и Мендель с женой находятся в Париже. А Париж уже в состоянии войны с Германией, значит, сначала все тихо. Сороковой год Германия вторгается во Францию. И сразу же их положение тоже становится критическим. Им удается пробраться на юг Франции, который, ну, как бы не был оккупирован, там, вишистское правительство, тоже не слишком симпатизирующее евреям, но, во всяком случае, вроде бы как независимая Франция. Пока можно продержаться, они добираются до Марселя. Благодаря заступничеству тести они получают американскую визу. И в 1941 году они приезжают в Америку. И вот, уже 1941 год. Нахем Мендельшнерсон, ему 39 лет. Он большую часть своей жизни занимался, в общем, в основном светскими делами. Он получил диплом инженера. Поработать, правда, ну, совсем чуть-чуть он успел. И он даже в Америке сначала тоже думает, что он будет инженером. Он там находит какую-то работу на судостроительном заводе. Ну, так, не очень. С 1942 года он отказывается от этой инженерной своей деятельности, он погружается в дела Любавической общины, ему поручают издательство, ему поручают молодежную организацию, и он начинает полностью жить жизнью общины. И что тут можно сказать? Ну, понятно, не вышло, да, не нашел работы инженером, тесть пристроил, вот он занялся. Совершенно ясно, что в эти годы с ним происходит очень глубокая духовная перемена. Но он всегда был религиозным человеком, но эта религиозность не определяла всю его жизнь. Вот в этот момент 
он, как и очень многие другие религиозные евреи, и как его тесть, пытается ответить на вопрос, а что происходит? Вопрос о том, почему произошел Холокост, конечно, наверное, один из важнейших вопросов и богословия, и философии, и вообще культуры последних десятилетий, уже последних там, больше, чем полувека. Каким образом Бог это допустил? У шестого рыбы Йосефа Ицхака был на это четкий ответ, который он все время всем сообщал, собственно, начиная со своего прибытия в Америку. Холокост – это наказание европейскому еврейству за ассимиляцию. Отказались от религиозных основ, стали жить не так, как полагается, и вот оно, страшное наказание. Это выглядело так немножко, конечно, странно, потому что спасли-то его, его окружение, как раз те самые светские евреи, американские, которых он так усиленно разоблачал. И он очень много говорил о том, что американские евреи не живут неправильно, и, говорил он, скоро и на них обрушится наказание. То есть он предрекал, что будет в каком-то виде будет еще один холокост в Америке мрачная, страшная реакция. Но, естественно, возникало множество вопросов. Если так, а почему погибло столько религиозных евреев? Почему погибли те, кто соблюдали все правила? Как это можно понять? Ну, конечно, не было четкого ответа и нет ответа на этот вопрос. Но еще одна очень важная вещь, которую тоже все время говорил и писал Ясеф Ицхак. Вот эти все страшные вещи происходящие, это родовые муки, это Родовые схватки, предрекающие приход Мессии. В течение многих веков все религиозные евреи ждали и ждут пришествия Мессии, который изменит все положение еврейского народа, который вернет их в землю обетованную. Ну и, как написано в книге пророка Исаии в Библии, наступит совершенно новая жизнь, где не будет ни зла, ни убийств. Прекрасное райское время. Но перед этим будет что-то очень страшное. Опять же, вот есть эти жуткие предсказания Исаии о том, каким будет наказание за грехи до того, как установится рай на земле. Вот оно, это наказание, говорил шестой Ребе. Это приближение Мессии. И это давало, конечно, какой-то просвет. Да, это ужас, кошмар, но вот сейчас придет Мессия, а Мессию ждали, вот он, вот, вот, вот он сейчас придет прямо. И будет какое-то просветление. В этой обстановке, в... В сороковые годы, сначала во время войны, потом после войны, Минахим Мендельш Нерсон занимается делами хасидской общины, погружается в это все больше. Я вот так предполагаю, что, конечно, вот эта его удивительная эрудиция, его такое глубокое очень понимание хасидской философии, что, наверное, оно возникло как раз вот в эти годы, когда он получил возможность, он получил доступ к книгам своего тестя, к деятельности общины. Но он не был заметен. Вот до 50 -го года, до смерти 6-го Рэбе, Минахем Мендель не был совершенно на первых ролях. Главным помощником Рэбе был другой его зять, вот этот вот Шмарьяху Гурари, муж его старшей дочери. Он был куда больше погружен во все дела общины, у него были более важные поручения. На совместных трапезах, которые очень важны для хасидской жизни, он сидел справа от Рэбе, а Минахем Мендель сидел слева. То есть всем было вроде бы все понятно. Но вот наступает 1950 год, Ясеф Ицхак умирает. Возникает вопрос, кто будет его преемником, кто будет наследником. И у него не было сына, у него были три дочери. Значит, одна погибла, две остались. Значит, наследники – это два его зятя. Или же, что у Минахима Менделя не было детей, что было для него, конечно, очень тяжело и мучительно, а у другой пары был сын, мальчик, которого в Америке стали звать Барри. И, собственно говоря, вот в 1927 году, когда Ясефа Ицхака арестовывали, то он благословил маленького этого мальчика. Ну и вроде бы как предполагалось, что если он не вернется, то мальчик этот будет его наследником. Мальчик вырос, стал юношей, молодым человеком, очень много времени проводил с дедом. И тоже многие думали, что он будет наследником, но когда они приехали в Америку, то он пошел каким-то совершенно другим путем. Он изучал физику, потом он будет там бизнес-консультациями заниматься. Ну то есть как-то было понятно, что не он наследник. Наследник будет один из этих Вопрос, кто? Целый год 
такого траура, переходный период, во время которого неясно, кто наследник. В течение этого года совершаются разные поминальные обряды, и эти обряды совершали оба зятя. Каждый из них произносил молитвы, каждый из них обращался с речами к членам общины. И это было такое как бы своеобразное соревнование. И вот в течение этого года стало ясно, что Минахи Мендель производит большее впечатление, что он произносит более глубокие речи, что он показывает большую эрудицию. Как-то вот люди все больше и больше верили ему. Это было непросто. Там, судя по всему, были сложные отношения очень внутри семьи. Вдова предыдущего Рэба явно сочувствовала больше вот своей старшей дочери и ее зятю. Она их поддерживала. А роль вдовы всегда очень велика в хасидской общине. Она вот явно хотела, чтобы этот ее зять стал следующим Рэбе. Но дальше, через год, произошли такие какие-то интересные вещи, которые, значит, вроде бы как считается, что это все произошло неожиданно. Это, естественно, есть версия о том, что все было подготовлено. Но, во всяком случае, на поверхности было следующее, что все больше людей собиралось вот на эти трапезы совместные, да, на встречи с Минахами Менделем, и говорили ему, что он должен стать Рэбе, а он вроде бы как отказывался и говорил, что это неправильно, что не надо про это говорить. И потом, в какой-то момент, когда он выступал с таким обращением, скажем, с обычным обращением, которое теоретически может произнести любой человек, то один из присутствующих вскочил и сказал, что все это очень хорошо, но мы хотим услышать от тебя другую речь, вот ту речь, которую должен произносить Рэбе. И тогда вдруг он встал и начал говорить уже как Рэбе совершенно по-другому. Вообще его речи Минахема Менделя производили очень сильное впечатление. То есть есть очень много описание того, что он совершенно преображался, какой-то такой божественный экстаз его охватывал. И часто говорили, что, скажем, он говорил экспромтом, оказалось, а что речь прекрасно подготовлена, настолько он сильно опирался на свою эрудицию, на эти книги им прочитанные. И в данном случае тоже он произнес очень глубокую, такую с большим количеством цитат, обращений к книгам, обращением к выступлениям предыдущего Рэбби речь. И речь эта была посвящена тому, что станет главной идеей его последующей жизни, следующих 40 лет. Он тоже стал говорить о том, что придет Мессия. И это будет его важнейшей идеей. Но, как один из историков сказал, что вот мессия седьмого Рэбе – это не то, что шестого. У шестого это было прорицание страшного наказания прежде всего. А Медахи Мендель стал проповедовать куда более мягко. Он стал говорить о том, что все, больше не будет ужасов и страшных бедствий. Он не пытался объяснить, почему обрушился Холокост. Он говорил, что сегодня мы не можем ответить на этот вопрос. Ответ на этот вопрос мы получим, когда придет Мессия, когда произойдет искупление. А пока что надо всячески приближать его пришествие. И вот чем активней, говорил он, мы будем это делать, тем скорее это произойдет. А это произойдет. Дальше начинается очень характерное использование символов. Как мы знаем, вообще для еврейской мистики очень важна символика букв, слов, цифр и так далее. И вот он очень часто и много говорил о том, как важно число семь. Вот Библия, говорил он, показывает семь поколений грешников. От Адама и до египтян, которые мучили евреев. Этим семи поколениям грешников противостоят семь поколений святых, искупающих это. От Авраама и до Моисея. Что сделал Моисей? Он вывел свой народ из Египта и привел в землю обетованную. И вот говорил он, мы сейчас седьмое поколение хасидов, седьмой рэбе. То есть каждый рэбе – это поколение. В какой-то момент его спросили, сколько ему лет, он сказал 150. То есть он считал себя как бы воплощением всех этих предыдущих рэбе, всех этих поколений. Вот седьмое поколение – это то поколение, когда появится Мессия. И дальше тоже можно сказать, Господи, да как это в современном мире можно в это верить? Но тысячи людей верили ему. Он, конечно, невероятно харизматично еще говорил и писал. И это на всех производило сильнейшее впечатление, что вот Мессия появится. Но 
надо, во-первых, конечно, противостоять ассимиляции, надо соблюдать все старинные заветы. Хасидизм – это, конечно, всегда такое фундаменталистское течение, традиционалистское, обращающееся к корням, к соблюдению всех форм. Но при этом вот любавический вариант именно в трактовке Минахима Менделя он более мягкий. Наверное, многие недавно видели сериал «Неортодоксальная», где показан такой прямо вот самый мрачный и традиционалистский вариант сатмарских хасидов, которые, кстати, в очень плохих отношениях с любавическими хасидами, которые вообще не принимают американскую жизнь, абсолютно отделены от нее. Люди, живущие в этом Вильямсбурге, где... Центр сатмарских хасидов никогда не выходит практически за пределы его. Любавические хасиды, конечно, там, если смотришь извне, они тоже очень традиционалистичны. Но на фоне других поведений их жизнь куда более мягко устроена. Но нам это может показаться таким странным, а все это тоже очень важно и символично. Когда шло это негласное соревнование между двумя зятьями, то вдова предыдущего Рэбе, она отказалась передать Минахиму Менделю шапку меховую, вот этот штраймл своего мужа. А это был такой символический жест передачи ее. И у нас всегда тоже хасиды ассоциируются с людьми в этих больших меховых шапках. А он сумел даже это использовать ну, как бы в своих целях. А он вообще перестал носить такую шапку. Он стал ходить в шляпе, вот в Федоре. И его последователи тоже в основном ходят в шляпах. Это как, так, как бы такой более мягкий вариант одежды. Хасидские женщины должны ходить в платках. Бритая голова и платок на ней. А Минахи Мендель стал призывать женщин ходить в парики. Казалось бы, разница невелика, но таким образом она выглядит в какой-то мере более светски, более приемлемо для окружающего мира. Вот эта его вечная раздвоенность, то, как прошла первая половина его жизни, это помогло ему сформировать более мягкое отношение к окружавшей его американской жизни. Он был, конечно, против ассимиляции, но он сформулировал то, что до него вообще мало кому приходило в голову. Он сказал, что для того, чтобы пришел Мессия, надо, чтобы как можно большее количество евреев, отказавшихся от традиционной религии, вернулись к ней. И он, начиная с конца 50-х годов, создал такой, скажем, институт посланников. Это хасидские пары. Что же важно? Это пара муж и жена, причем жене тоже уделяется очень много внимания. Они уходят в мир. Вот из этого привычного анклава в Бруклине, скажем, где живут хасиды своей жизнью, где все привычно, где еда кошерная. Никто не удивляется, если ты одет не светский. Они уходили в другие места, по всему миру. Это стало важнейшей задачей молодых хасидов. Вот они получают религиозное образование, они вступают в брак, и дальше они отправляются очень далеко. И там удивительная история. Скажем, был человек, который проповедовал в Гарвардском университете. И сначала, конечно, это вызывало у студентов Гарварда вопрос, кто этот странный человек. Понятно, в Гарвардском университете достаточное количество студентов-евреев. Но они понимают, кто это, но им как-то это все странненько. Но он ничего им не навязывал. Он предлагал там прийти вместе, отметить субботу, вместе седер, значит, пасхальный ужин провести. И к нему стало, начинало приходить все больше и больше людей. Ну, сколько из них стали потом в результате вот, суперрелигиозными, это вопрос сложный. Но, во всяком случае, они вовлекались вот в эту такую религиозную жизнь, хотя бы частично. Были пары, которые, скажем, поехали в Шанхай. Почему в Шанхай? А там много еврейских бизнесменов. И они... Приглашали их в гости, накрывали для них стол, предлагали им кошерную еду. В какой-то момент был проведен пасхальный седер, трапеза ритуальная на пейсах, в котором приняло участие 400 человек. Была пара, которая отправилась в Катманду. А почему в Катманду? А там много туристов со всего мира, среди них много евреев. Может быть, они захотят прийти и отметить в субботу, и зажечь свечи, и поесть кошерную еду, а их уже ждут. Мне очень нравится история про одну пару, которая никак не могла решить, куда им ехать. А потому что уже, ну, 
скоро не останется мест на земле, где вот есть евреи, и куда бы ни пришли хасиды со своей проповедью. Они стали гуглить, где еще, вот какие еще есть места, где евреи есть, а хасидского присутствия нет. И нашли. Поехали на Виргинские острова. Среди туристов, которые туда приезжают, тоже есть евреи, может быть, уже совершенно не религиозные, а они им предлагают вот, принять участие в каких-то традиционных вещах. Эти посланники, которых становилось все больше и больше, они стали важнейшей частью жизни любавических хасидов и очень сильно их отличают от остальных. Дальше вот тоже Минахим Мендель был человеком, видевшим мир, был человеком открытым миру, и он очень хорошо использовал какие-то идеи современного мира для пропаганды своих, в общем, вполне традиционалистских взглядов. Он понял, что просто говорить «давайте все приходите, живите как хасиды» – это будет неправильно. Он начал так, то, что называлось «митцва кампейн», кампанию за соблюдение заповедей, митцвод – правила, которым должны следовать религиозные евреи. Этих правил, регулирующих жизнь религиозных евреев, 613, и соблюдать их непросто. А Минахи Мендл сформулировал 10 важнейших, и началась вот это вот, это начало 60-х годов, началась мощнейшая кампания. Вот эти посланники призывали евреев, уже давно живших светским образом, ну, там, зажигать свечи в субботу, заниматься благотворительностью, носить тфилин. Это такие коробочки, которые религиозный еврей должен надеть на лоб и на руку. То есть такие самые простые вещи. И дальше это будет получать удивительное развитие. Скажем, в 70-е годы будут создаваться танковые корпуса, как они назывались, но на самом деле это были никакие не танки, а это были машины, такие большие фургоны, в которых они разъезжали, приезжали в разные места, где призывали всех, где тоже там раздавали тфилин, где объясняли, как следовать вот этим установлениям и так далее. В самых разных местах, например, в аэропорту тоже, в университетах, и очень много работали, работают с молодежью именно, просто предлагали евреям надеть тфилин вот эти вот самые коробочки, просто надеть. Это ни к чему вас не обязывает. Это может уже показаться каким-то странным внешним действием. Но одна из хасидских идей, что действие в любом случае важно, какова бы ни была его мотивация. И поэтому предполагалось, что таким образом человек уже как бы зацепляется за религию. То есть они все больше занимались таким, ну, то, что, наверное, надо назвать миссионерством, пропагандой. И это было совершенно неожиданно. Точно так же неожиданно было то, что вот шли в этот американский мир, они осуждали его просто. Шли проповедовать в Израиль. Хотя, вот, как мы уже говорили, для хасидов сионизм всегда был под вопросом, он слишком светский. Любавические хасиды начали проповедовать и в Израиле тоже. И вот на фоне всего этого, 60-е, 70-е годы, к 80-м Репшин Ирсон стал, во-первых, одним из самых таких уважаемых религиозных деятелей в иудаизме. Во-вторых, он стал одним из самых узнаваемых деятелей, потому что его люди проповедовали повсюду, потому что он не боялся использовать медиа, Потому что его фотографии появлялись. Отмечали, ему был 81 год, в 83 году, и президент Рейган хотел его поздравить, но он, конечно, Рэпшнерсон не явился в Белый дом. Но зато в Белом доме была лазерная проекция его изображавшая, а он сам на связи был значит, из Нью-Йорка. И его поздравляли таким образом. Когда-то в 90-е годы на Красной площади было огромное его лазерное изображение. То есть он не боялся использовать какие-то совершенно новые средства. Уважение к нему все больше и больше росло. А мы начали с того, что Рэбе считается обладающим удивительной сверхъестественной силой. И о нем тоже все больше и больше говорили о том, как... Он мудро отвечает на вопросы, какие он дает советы. Но это просто, ну, там, житейская мудрость человека, много повидавшего. Основа авторитета и влияния Минахима Мендель Шнирсона прежде всего, вот еще в тот момент, в 50-м году, когда верующие решали, кто из 
зятьев предыдущего Рэба больше заслуживает уважения. Как раз основа этого авторитета, конечно, совершенно мистическая. Во-первых, в течение всех последних десятилетий своей жизни он неоднократно говорил и показывал, что он находится в постоянном контакте со своим покойным тестем. Он постоянно и с каждым годом все больше приходил на его могилу, проводил там часы, разговаривал с ним, задавал ему вопросы, сообщал ответы. Опять, я не буду оценивать это. Совершенно ясно, что он, безусловно, в это верил. И он, безусловно, ощущал какую-то вот эту свою духовную связь с шестым Рэбби. Постепенно вообще возникло такое предположение, что они тоже как бы слились в некое единство. И их очень часто, ну не то, что не разделяли, но ощущали верующие как единое целое. Он, кстати, всегда о своем предшественнике говорил в настоящем времени. Он не считал, что он умер, он считал, что он перешел на некий другой уровень существования. Вот это придавало ему именно харизму в таком веберовском смысле слова. То есть харизма – это не просто, что он такой умный, яркий, а харизма – суть в том, что он обладает какими-то совершенно особыми качествами. О нем говорили, что он может предсказывать очень важные вещи. Здесь, конечно, тоже сложно очень с рациональной точки зрения в этом разобраться. Был человек, который выходец из России, который говорил, что в 1985 году Рэп Шнерсон велел ему позвонить всем его знакомым в Москве и Ленинграде и сказать, что Советский Союз скоро рухнет. И в 1985 году это казалось совершенно безумием. А дальше, как говорит этот человек, Рэп Шнерсон Эрзон подробно предсказал мне, что произойдет с Советским Союзом, и так все и произошло. Ну, проверить нам трудно, но во всяком случае так говорилось. Конечно, огромное впечатление произвело то, что в 1991 году, когда происходила война в Персидском заливе, Ирак начал обстреливать ракетами Израиль, то Репшин Эрсон сказал, ни один еврей не пострадает. И так и было. И это, конечно, все производило очень сильное впечатление. Но самое главное, конечно, в чем как бы главное не знаю, зерно, суть всего, что он делал, он все время ждал пришествия Мессии. Он все время об этом говорил. Его жена, которая, судя по всему, конечно, с трудом смирилась с этим своим переходом от жены будущего инженера к жене Любавического Рэбе, она говорила, он думает, что всех так же волнует приход Мессии, как и его. А он действительно об этом думал постоянно. Постоянно об этом говорил, он постоянно этого ждал. Вот вполне в духе каких-нибудь средневековых мистиков, бесконечно ждущих Мессию, или вот этих хасидов XVIII века, которые просто кричат, а то где же ты, где же ты? Вот он был полон тоже этого ощущения. Это очень странно, когда это происходит в современном Нью-Йорке. Но однако он жил вот так. И его, конечно, искренность не вызывает сомнений. И он своей верой заражал очень многих. При этом он не обещал новых страданий. Он не говорил, что будут снова родовые муки. Просто надо проповедовать, надо призывать всех обращаться к истокам веры, и тогда Мессия придет и наступит рай на земле. Создавалось в течение многих лет ощущение, что все к этому идет. Но там, скажем, Израиль так как светское государство вызывал у него некоторые сомнения. Ну, по крайней мере, нам может показаться Израиль религиозным государством. Для него, конечно, он был светским. Во время шестидневной войны в 1967 году он сказал, что если солдаты будут носить тфилин, то они победят. Ну, и так как многие солдаты действительно это носили, то как бы из-за этого победа произошла. Дальше. Наступают 90-е годы, рушится Советский Союз, а он очень много выступал в защиту советских евреев, которым не давали выезжать в Израиль, не давали верить нормально. Рушится Советский Союз, евреи получают возможность выехать в Израиль, создаются синагоги, много их, еврейские общины новые, хасидские в том числе. Вот победа. Первая война в заливе. Ни один еврей не пострадал. Вот еще победа. То есть ощущение, что все идет вот-вот-вот-вот-вот, вот сейчас придет Мессия. Но Мессии нет. Под конец своей жизни он испытывал невероятное терзание по этому поводу. У него еще было, конечно, тяжелое переживание, у него не было детей. А кто же будет наследником? Кто будет следующим Рэбби? 
Вот единственный мужской наследник – это его этот самый племянник Барри Гурары, с которым очень были напряженные отношения. Уже в 80-е годы произошла малоприятная история, когда этот самый Барри, которому было уже за 60, он приходил навещать своих родителей, а они все же он жил где-то в другом месте, а родители его жили вот здесь, в этом хасидском центре, на Истон Паквей, 770, вот этот главный центр, и там находилась бесценная библиотека Любовической общины. И Баринович по дороге к родителям и от них между делом прихватывал книги, каждая из которых стоила там тысячи долларов. В результате был судебный процесс, и вся суть этого процесса заключалась в том, а кому принадлежат эти книги. То есть вот Барри и его мама, и его бабушка говорили, что это книги семейства Шнирсонов. А тогда он тоже, как внук предыдущего рыбы, он же тоже член семьи, и он имеет право на часть этих книг. А Минахи Мендел доказывал, что это книги общины. И тогда он не имеет права их забирать и продавать. И в конце концов ему пришлось вернуть эти книги, ну что, конечно, не способствовало улучшению отношений. И он явно не собирался быть наследником. Кто будет наследником? Наследника нет. И уже довольно рано он выработал такой ответ. А наследник не нужен, потому что придет Мессия. И все, и жизнь будет совершенно другой. Но Мессии нет. Уже в начале 90-х он отправился в очередной раз на могилу своего тестя, и долго очень там находился, то есть, очевидно, он его спрашивал, где же Мессия, где он, где он. И потом он пришел и выступал перед верующими, и говорил, ну, я не знаю, что еще я должен сделать, чтобы убедить вас, что вы должны звать Мессию. И когда мы все зовем, мало зовете, еще, молитесь, просите, проповедуйте. Но Мессия, как мы знаем, не появился. Умирает его жена, что же на всех производит сильное впечатление, потому что вот к началу 90-х с одной стороны, было среди хасидов такое напряженное ожидание, что сейчас придет Спаситель, придет Мессия. А с другой стороны, все больше распространялось мнение о том, что Мессия уже среди них, что Мессия – это и есть Рэп Шнерсон. Только он еще не открылся. Происходили поразительные вещи в начале 90-х. Тоже это начало 90-х 20 -го века, не 18-го, не 16-го. Люди вывешивали плакаты «Машех Нау». То есть Мессия теперь. В газетах давали объявления. Мы ждем тебя, откройся нам. Носили пейджеры Мессии. То есть предполагалось, что когда Мессия придет, они сработают. Они все сразу узнают, что он пришел. А куда он придет? Вообще-то предполагается, что Мессия должен появиться в Иерусалиме. Нет, он появится, конечно же, в резиденции Рэбэшнерсона. И все больше и больше людей считал, что он Мессия. Ему даже просили, ему говорили, откройся, наконец. Он сначала это отрицал, под конец он так, ну, по крайней мере, перестал это отрицать. То есть было такое ощущение, что он тоже стал так думать. В 92 году, ну, к этому моменту он уже был старый, сильно болен, и у него был инсульт. И дальше последние два года его жизни – это вся хасидская община, которая составляла уже много тысяч человек. Она должна была понять как-то и переварить то, что происходит. Каким образом человек, которого многие считают мессией, может оказаться беспомощным, потерять речь, потерять движение? Может быть, он не мессия. Ну хорошо, но он обещал тогда, что мессия появится. Он вот-вот умрет, значит, мессия должен сейчас появиться, а его нет. И давались самые разные объяснения. И это тоже наверняка, ну уже и сейчас это изучают, и будут изучать с точки зрения психологии, и социологии. Наверное, кто-то в этот момент разочаровался и подумал, что раз он заболел, раз он теперь такой вот неподвижный, больной, слабый, все, все было неправильно. Но большая часть сохранила свою веру. Кто-то говорил, что он специально заболел по собственной воле, чтобы страдать. Кто-то говорил, что он придет в себя, и это такое испытание, вот он придет в себя, и тогда он нам откроется. Ну и последние два года он был почти неподвижный. Его секретари пытались сообщать, что он что-то сказал, но это, конечно, было все очень странно, так? Минахим Мендел Шнерсон скончался. Ну, хасиды предпочитают говорить, что он ушел, что он вот перешел в какой-то другой уровень. Опять, многие из них по-прежнему считают, что он жив. Тело его ушло, а он существует. В духовном мире он присутствует. Именно поэтому его могила завалена записочками от верующих. 
которые сами приходят или присылают это. И, конечно, теперь возникает очень важный, интересный вопрос, ответ на который мы, наверное, увидим в ближайшие десятилетия. Как дальше будет развиваться община любовических хасидов? Сегодня это не какая-то маленькая группа людей, живущих в Любавичах, а это тысячи людей в Америке, в Израиле, в разных местах. Благодаря тому, что эти посланцы продолжают свою деятельность, то какие-то где-то больше, где-то меньше общины есть в самых разных местах. Это люди, которые продолжают проповедовать. Это люди, которые продолжают ждать пришествия Мессии вот не когда-то, а в ближайшее время. Многие из них верят, что Рэп Шнейрсон это и есть Мессия, который только вот он придет, некоторые даже считают, что он воскреснет, или же в какой-то иной форме явится, и будет тогда все-таки преобразование всего мира. И возникает вопрос, как долго будет существовать эта община, основанная на такой вере? Распадется она, разочаровавшись? Или же она найдет в себе какие-то новые силы? Или же она как-то будет преобразована? Ну, на сегодняшний день не видно распада. На сегодняшний день любовческие хасиды по-прежнему очень активны, и у них много приверженцев. Что будет дальше, время покажет. Спасибо всем тем, благодаря кому был записан этот урок. Спасибо нашим патронам на Патреоне, спасибо нашим спонсорам на Ютюбе. Особое спасибо Марку Глоцеру, который подал эту идею и сделал возможным съемки. Конечно, интересно узнать, как вы видите будущее хасидской общины. Удержится она в современном мире, будет эволюционировать или просто исчезнет, как такой странный осколок прошлого. Жду ваших ответов. Счастливо!